Alberto, 42 años, dueño de un fruber. Madruga a la plaza de mercado. Se pone tapabocas, pero no se lava las manos con frecuencia. Todo lo paga en efectivo. Toca las frutas, las verduras. Alberto no lo sabe, pero llevó el virus al barrio. Y Sonia, que compra en el fruber, lo llevó a su casa. Así como Carlos y Miguel. Más de 90 familias están contagiadas. Alberto, ¿por qué no te lavas las manos con frecuencia? Su excusa, ya me lavé las manos esta mañana. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si usas transporte público, guarda distancia mínima de un metro de los demás pasajeros. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así... Vamos a ganarnos la vida. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Le damos una vez más la bienvenida a este espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Quiero también empezar este espacio agradeciéndole a tantas personas que trabajan por Colombia enfrentando el COVID-19. Una vez más, mi sentimiento de gratitud y de exaltación a todos los héroes del sector de la salud que salvan vidas, que trabajan todos los días para que nuestro país pueda seguir adelante en medio de una circunstancia tan difícil para todo el mundo. En segundo lugar, quiero agradecerle a todos los miembros de la Fuerza Pública por su trabajo, por su entrega, por estar en el territorio, contribuyendo en la logística, en el abastecimiento, ayudando también a facilitar que en familias vulnerables reciban asistencia por parte del Estado. Agradecer a los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal, a quienes están en todos los servicios públicos, en los servicios esenciales, a quienes están en las cadenas de abastecimiento, de medicamentos, de alimentos, empezando por nuestros campesinos. Y claro, agradecerle a todos ustedes, a todos los colombianos que con paciencia, con entrega, en medio de una circunstancia que trae tanta incertidumbre para el mundo, han ido asumiendo un compromiso personal y colectivo para protegernos y proteger a los demás. Como es usual, damos inicio a este espacio haciendo un balance de las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Hoy se adelantaron 12,160 pruebas y se registraron luego de búsquedas activas y también trabajos con conglomerados 1,766 nuevos casos positivos. Y quiero también destacar lo siguiente, hoy se registraron 633 nuevos recuperados y el país se aproxima a los 13 mil recuperados de COVID-19. Creo que es un mensaje muy importante para nuestro país. Hoy también quiero expresarle a las familias que han perdido sus seres queridos mi sentido de condolencia, mi sentido de acompañamiento y de solidaridad. A esas 42 familias que el día de hoy perdieron un ser querido, les queremos decir que estamos con ustedes. Sabemos lo difícil que es esta circunstancia que golpea al mundo, pero como país también estamos a su lado en estos momentos. En total se han realizado en Colombia a la fecha 374.592 pruebas, de los cuales 339.472 han sido descartadas, es decir, han marcado negativo cuando se adelanta la prueba. Tenemos casos positivos 35,120, de los cuales 31,881, equivalente al 90.7%, están en sus casas porque tienen manifestaciones leves, moderadas o porque son asintomáticos. Tenemos en hospitalización 1,750 personas del total de casos positivos lo que equivale al 4.98% del total de los casos positivos registrados. Y en unidad de cuidado intensivo tenemos 347 personas, lo que equivale al 0.99% de los casos positivos. Y cuando miramos el panorama mundial, encontramos que para el día de hoy se han registrado 6.588.761 casos de los cuales hay activos 3.054.128. Recuperados en el mundo se registran 2.844.550, 
hay 55.194 personas en casos críticos y han fallecido en todo el mundo 388.416 personas. Haciendo una vez más el balance y mirando indicadores, me parece muy importante que cuando vemos que crecen las pruebas en nuestro país, sigamos analizando con relación al mundo y con relación a América Latina cómo estamos en el número de contagios por millón de personas. Sobre todo cuando la Organización Mundial de la Salud ha hecho referencia que América Latina se ha convertido en el nuevo epicentro de esta pandemia. Pues me gustaría compartirles a ustedes cómo nos vemos como país en contagios por millón de habitantes con el resto del mundo. Colombia para la fecha tiene 626 contagios por millón frente a países como Alemania que tienen más de 2.000, Francia que se acerca a los 3.000. Italia que se acerca a los 4.000, Reino Unido que supera los 4.000, España que supera los 5.000 y Estados Unidos que llega a 5.537. Cuando miramos el número de contagios por millón en América Latina, comparándonos con algunos países, nos damos cuenta que estamos en 626 frente a 756 contagios por millón en México, vemos 3.272 en Panamá, 5.164 contagios por millón en Perú, 5.690 en Chile. Y aquí también destaco que Colombia sigue avanzando en la realización de pruebas y es el cuarto país de América Latina en el mayor número de pruebas PCR por millón de habitantes, superado por países como Uruguay o Panamá, que tienen menos de 6 millones de habitantes, o Chile, que es el que más pruebas PCR por millón está adelantando, es un país de 19 millones de habitantes. Dentro de los países más grandes de la región, Colombia sigue liderando las pruebas PCR por millón, superando a países como Brasil, México y Argentina y muchos otros más. También quisiera compartirles a ustedes una, unas, unos indicadores, unas gráficas sobre cómo está Colombia en términos de unidades de cuidado intensivo por 100 mil habitantes. ¿Cuántas unidades de cuidado intensivo tenemos por 100 mil habitantes comparados con otros países del mundo? Y aquí, por ejemplo, es bien interesante. Nosotros nos damos cuenta que Colombia tiene cerca de 12 unidades de cuidado intensivo por 100 mil habitantes, el Reino Unido tiene 7, España tiene 10 unidades de cuidado intensivo por 100 mil habitantes, Francia, muy similar a nosotros, tiene 12, países como Italia tienen 13 y países como Alemania o los Estados Unidos superan, en el caso de Alemania se acerca a los 30 y Estados Unidos a los 35. Esto muestra que para ser un país de ingreso medio comparado con otros de los países con más capacidad monetaria, Colombia luce con optimismo, más no con triunfalismo en el número de unidades de cuidado intensivo por 100 mil habitantes. Y en el panorama regional hemos hecho también un comparador interesante. Colombia tiene 12 unidades de cuidado intensivo por 100 mil habitantes, México tiene 2, Perú tiene 2 por 100 mil habitantes, Chile tiene 7 o Panamá tiene 9. Eso también es interesante porque nos permite a nosotros dimensionar, primero, que nuestro país ha llegado a enfrentar esta situación con un número que era significativamente superior al de muchos países de América Latina y que también con el plan de expansión, el que ya se ha materializado y el que se va a profundizar con la conversión de unidades de cuidado intermedio y con la llegada de nuevos ventiladores, nos va a permitir a todos seguir fortaleciendo la red. Y justamente hoy en este espacio de prevención y acción quisiera empezar por compartirles a ustedes que hoy en el departamento del Chocó llegaron siete ventiladores ventiladores que fueron trasladados por parte del Ministerio de Salud, que fueron recibidos por las autoridades y que nos permiten darle al Departamento del Chocó las primeras unidades de cuidado intensivo eh, y sobre todo los primeros ventiladores en la red pública del departamento. Creo que eso también marca un hito y seguimos aumentando también lo que nosotros tenemos pensado a lo largo de la contingencia del COVID-19 es dotar al departamento del Chocó con más de 70 ventiladores. Así que hoy llega el primer contingente, seguimos trasladando ese tipo de eh, herramientas e implementos a las regiones y las regiones que más lo requieren. Y me gustaría compartirles a ustedes un video que nos ha mandado hoy el gobernador Jefferson Mena con relación a lo que es la llegada de estos primeros ventiladores del programa contingente frente al COVID-19. Presidente, un placer saludarlo. Ministro, grato verlo. 
Hoy el país recibe una gran noticia gracias a ustedes. En el departamento del Chocó recibe los primeros respiradores que se convertirán automáticamente en camas UCI. Es una enorme bendición para todos los chocuanos, para todos los ciudadanos de este hermoso departamento. Gracias, presidente. Gracias, ministro. Esta ayuda salvará la vida de muchos chocuanos. Por primera vez en la red pública hospitalaria del departamento del Chocó, que tiene más de 40 años como hospital y más de 20 como hospital de segundo nivel, tendrá sus primeras camas UCI. Una, tra una transformación verdadera para la salud de todos los chocuanos. Damos un paso gigante, cualitativo, a la realidad de tener ese hospital de tercer nivel con los que soñamos todos los chocuanos. Porque atendemos también la pandemia, pero gracias a, esta, a este trabajo de ustedes, estamos también pensando y proyectándonos hacia el futuro. Es una noticia esperanzadora. Y le decimos a Colombia que los chocuanos estamos trabajando unidos para superar esta crisis, porque solo unido lo lograremos. Muchísimas gracias al gobernador Jefferson Mena por este mensaje que nos envía. Y quiero empezar este espacio hoy también hablando sobre los pasos que tenemos que desarrollar para hacer esa recuperación de la vida productiva con responsabilidad, donde vayamos ganándonos la vida frente a esta pandemia, donde podamos también contener la curva del desempleo y la afectación económica que la vemos como un fenómeno en todo el planeta. Ese es el reto que tenemos todos los países, cómo seguimos enfrentando la pandemia, cómo vamos a convivir con ella porque no hay vacuna, no hay en este momento un tratamiento, sabemos que va a estar presente por un tiempo más prolongado que el que todos quisiéramos y por lo tanto la recuperación de vida productiva con protocolos, con distanciamiento, con responsabilidad, marca la diferencia. Pero también como país tenemos que ir diseñando y actuando en una senda de recuperación y uno de los desafíos más grandes que tenemos también en los próximos meses es cómo nosotros seguimos diversificando nuestras exportaciones, cómo llegamos a otros mercados, cómo hacemos que el producto colombiano siga eh, consolidándose en otras regiones del planeta. Y por eso me acompaña hoy mi compañera de gobierno, la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, que ha estado trabajando de manera muy intensa y muy cercana con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para que tengamos una misión de internacionalización que nos permita a nosotros dar saltos muy importantes en un escenario de recuperación económica para nuestro país, obviamente en el marco de lo que es esta pandemia, pero además como una respuesta a lo que será la adaptación económica del mundo en un escenario donde el COVID estará presente, pero donde tendremos nosotros que derrotarlo con inteligencia individual e inteligencia colectiva. Así que, doctora Marta Lucía, gracias por acompañarnos y me gustaría que usted le comparta a los colombianos cómo avanza este importante trabajo de la misión de internacionalización de nuestra economía. Bueno, presidente, muchas gracias. Ayer efectivamente instalamos con el señor ministro de Comercio Exterior esta misión de internacionalización de la cual hacen parte un grupo de economistas muy reputados del mundo entero, hay economistas de Estados Unidos, también latinoamericanos, algunos colombianos, hay profesoras de universidades como por ejemplo Berkeley, está ahí en la doctora Annalise Xenian, que es una de las mujeres más reconocidas en Silicon Valley, en todo el tema de la tecnología, aprovechando que está acá también nuestra ministra de las TICs de las tecnologías de información y comunicaciones y mirando con ellos cuáles son las tendencias del mercado después de este COVID que ha afectado a las economías del mundo entero, mirando cómo vamos a hacer nosotros para hacer un relanzamiento de toda la economía colombiana que va a tener dos tiempos. Primero, esta reactivación que ya empezó por fortuna hace unas semanas en algunas empresas del sector manufacturero, pero también una apuesta grande, de largo plazo, cómo vamos a hacer para que en esos objetivos del milenio Colombia logre en el año 2030 tener una tasa de crecimiento sostenido del 5,5% de Producto Interno Bruto, bajar el desempleo a un dígito, lograr realmente que haya una gran sostenibilidad de los ingresos de la clase media colombiana que nos preocupa mucho, cómo ha quedado golpeada también las clases medias con este problema del COVID y el aislamiento, recuperar las pequeñas y medianas empresas y esta comisión de internacionalización en seis meses nos va a dar una serie de recomendaciones, cómo hacer para que estas cadenas de valor agregado de Colombia, donde las manufacturas, la agroindustria, que es un sector que tiene 
un potencial exportador enorme. Ahora, por cuenta del COVID, presidente, han cambiado muchísimo también las expectativas de los habitantes del mundo entero sobre los alimentos, los temas sanitarios, la trazabilidad de los alimentos, con el ministro de Agricultura y el de Comercio Exterior, que trabajamos muchísimo todo el tema del abastecimiento. Sabemos que hoy tenemos nosotros un potencial enorme para salir a exportar alimentos al mundo, pero siempre teniendo mucho cuidado con esos aspectos sanitarios y de trazabilidad. En las manufacturas tenemos también unas posibilidades enormes en la producción de partes, en la producción de distintos elementos, además en todo lo relacionado también con la biodiversidad colombiana, la biotecnología, los farmacéuticos. De tal manera que esta misión en seis meses nos presenta sus recomendaciones y algo en lo que hemos trabajado siempre con usted, que es el tema de la mujer, las mujeres emprendedoras. Hoy acá el presidente Impulsa nos va a presentar también algo en lo que hemos avanzado con el Ministerio de Comercio Exterior y con él, un fondo para la, la financiación de mujeres empresarias. Esta mañana también instalamos un programa de emprendimiento maravilloso con mujeres y toda esta misión de internacionalización que va a estar liderada por el profesor de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausman, en la cual está también el profesor Richard Baldwin del el London School of Economics, hay economistas colombianos como Mauricio Reina, Mar Marcela Eslava, varios más, pues ahí vamos a ver nosotros esta apuesta también por el emprendimiento de mujeres en los sectores tradicionales de la eh, economía, pero también en la tecnología. De tal forma, presidente, que tenemos mucha confianza en que pasada esta crisis del COVID viene una recuperación a fondo, porque lo más importante es recuperar el empleo de los colombianos, recuperar esas pequeñas y medianas empresas, hacer una apuesta grande por el crecimiento y la diversificación productiva de nuestro país. Gracias, vicepresidente. Y también quiero aprovechar para agradecerle y, y reconocerle ese trabajo que usted ha adelantado en los últimos días en Tumaco, donde se estuvo llevando también uno de los primeros contingentes de ventiladores para fortalecer las unidades de cuidado intensivo, trabajando con el Ministerio de Salud y también reconocer la visita que usted también hizo la semana pasada a la ciudad de Cartagena. Así que muchas gracias, vicepresidenta. Y me gustaría que todos, así como acabamos de escucharlo por parte de la doctora Marta Lucía, esta misión de internacionalización surge y se quiere hacer sentir en la formulación de propuestas, porque tenemos claro que el mundo ha cambiado con relación al comercio producto del, del COVID, y hay que reinventar sectores, pero sobre todo posicionar a nuestro país en las cadenas de valor agregado, consolidar esos mercados, y me gustaría que rápidamente viéramos qué es y quiénes conforman esa misión de internacionalización. En el 2020, el comercio internacional registrará una caída que la Organización Mundial del Comercio estima entre un 13 y un 32%. Se trata de una situación excepcional que demanda medidas excepcionales. Los gobiernos de todo el mundo deben sentar las bases de una recuperación fuerte y socialmente inclusiva. En la coyuntura actual, el comercio exterior y la inversión extranjera deben ser un motor de crecimiento y empleo para los colombianos. El Gobierno Nacional lanzó la misión de internacionalización, un grupo de alto nivel que propondrá las mejores herramientas para enfrentar este desafío. Lideran la vicepresidente Marta Lucía Ramírez y Ricardo Hausman de la Universidad de Harvard. Reúne expertos de organizaciones, centros de estudios y universidades internacionales de los sectores académico y empresarial de Colombia. Y cuenta con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de Planeación Nacional. La misión analizará la política pública comercial de Colombia frente a las tendencias y coyuntura mundial actual. Propondrá acciones para integrar la economía nacional a las cadenas de valor, aprovechar las oportunidades derivadas de la coyuntura del COVID-19, atraer inversión extranjera y superar barreras para la internacionalización. Serán de seis a nueve meses de trabajo para que la integración con la economía mundial apalanque la reactivación económica en beneficio de todos los colombianos. Y pensando en la reactivación de nuestro país, en un trabajo coordinado también con proteger la vida y la salud, es bien importante que reflexionemos sobre esas herramientas para los sectores que han sido quizás más golpeados y que necesitan tener también herramientas poderosas para que vuelvan a generar dinámicamente empleo y se adapten a una circunstancia tan compleja. 
Por eso me acompaña hoy el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y yo creo, ministro, que hoy tenemos varias acciones de gobierno para compartirle a los colombianos, a los trabajadores y a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de algunos de estos sectores. Particularmente creo que tenemos cosas muy concretas para hablar sobre los temas de exenciones, de IVA para sectores que lo necesitan, pero adicionalmente también eh, me parece necesario que hablemos sobre la eliminación de la sobretasa de energía para el sector del de turismo y particularmente el sector hotelero en los próximos seis meses. Y me gustaría también, ministro, que hablemos de algunas medidas que también hemos adoptado que tienen un impacto en el desarrollo empresarial para la reactivación en las próximas semanas. Y creo también importante que miremos experiencias de empresas que a lo largo de las últimas semanas han ido asumiendo la tarea de recuperar vida productiva, pero también protegiendo la salud, la vida de sus empleados y de la comunidad en general. Lo escuchamos, ministro. Gracias, presidente. Un saludo a la vicepresidenta y a mis colegas y especialmente a todos los colombianos. Como usted lo acaba de decir, hay unos sectores que han estado afectados y hoy traemos medidas concretas para estos sectores. En primer lugar, para el sector del turismo, cinco medidas efectivas. La primera de ellas, la exención del IVA a todos los servicios turísticos y hoteleros hasta el 31 de diciembre. En segundo lugar, la suspensión temporal de la sobretasa a la energía hasta diciembre de este año en los temas de alojamientos y parques temáticos y de recreación. De la misma manera, presidente, la eliminación del anticipo de renta al sector del turismo. Eso incluye alojamiento, agencias de viajes, transporte aéreo. Y también vamos a tomar la decisión de aplazar la contribución para fiscal de turismo, buscando darle caja a este sector que tanto lo necesita en este segundo semestre. De la misma manera, vamos a trabajar y en la próxima semana con el Ministerio de Hacienda estaremos comunicando una nueva línea de crédito para el sector del turismo con más periodo de gracia y con un plazo mayor de la mano de Bancoldex y con las garantías del Fondo Nacional de Garantías. Sabemos también que hay un sector que ha estado afectado, que es el sector del comercio y particularmente los sectores de restaurantes. Por eso hoy también estamos incluyendo una exención de IVA a los restaurantes que operan como franquicias. Esto es un beneficio para todas las heladerías, restaurantes, pastelerías, panaderías de aquí al 31 de diciembre. Se suma esto a la exención en el impuesto al consumo también en este tipo de restaurantes. Se elimina el anticipo en renta a todos los restaurantes y a estas actividades también creativas. Y algo muy importante, presidente, reducimos al 25 también este anticipo en renta para sectores que generan mucho empleo, como el sector de confección, el sector de calzado, el sector de producción de muebles y de eventos. Somos además conscientes, presidente, del momento muy difícil que viven algunos sectores a quienes la realidad de los decretos de orden público les restringe su operación en un mayor plazo. Es el caso de los bares, de las discotecas, de los gimnasios, de los parques, entre otros temas. Se va a permitir temporalmente la terminación unilateral del contrato de arrendamiento con tres principios, presidente. El primero ya estaba en el decreto 579, que significa insistir en que el arrendatario y el arrendador lleguen a un acuerdo, con una penalidad máxima que sea la tercera parte de lo originalmente pactado, buscando también facilitar este proceso, pero sobre todo con una cultura de pago. Con eso estamos acompañando a esos sectores afectados. Y pensando también en muchas empresas que van a iniciar un proceso de reestructuración empresarial, hemos agilizado y vuelto más expedito dicho proceso con tecnología. Creamos además un régimen simplificado para esas pequeñas y microempresas que están en proceso de reestructuración. Se elimina casi que a la mitad, se reduce a casi la mitad ese proceso de reestructuración. Beneficios tributarios también para los deudores por este proceso. El principio es cómo lograr que estos, estas microempresas sigan después de un proceso de reestructuración y con el apoyo de la superintendencia de sociedades. Y como usted decía, presidente, el proceso de reactivación de esta semana sigue su curso. Ya 16.900 empresas, especialmente del sector del comercio y de los servicios, han solicitado validación de sus protocolos de bioseguridad y 11.000 de ellos ya han obtenido la validación de esos protocolos de bioseguridad. Así que la reactivación sigue en marcha, presidente, con esa dosis de responsabilidad y de disciplina. 
Y yo quiero compartir con ustedes un video de una organización que ha mostrado ese compromiso de responsabilidad en esa campaña que lanzamos de Mi Responsabilidad es Colombia. Yo quiero invitar a muchos más empresarios de este país a que nos acompañen con sus videos de lo que están haciendo para cumplir protocolos de bioseguridad, para lograr también disciplina y responsabilidad en la tarea de preservar y cuidar de la vida de los colombianos. En la Alianza Team prima el cuidado de la vida y el bienestar de nuestros trabajadores. Por eso, implementamos los mejores protocolos conocidos para proteger a nuestros héroes, con quienes desde nuestras fábricas alimentamos un mejor mañana. Soy colaborador de la Alianza TIR en la planta Buga. Me siento muy orgulloso de la en la compañía por los protocolos que ha tomado frente al COVID-19, tales como desinfección de manos al ingreso de la portería, el uso del tapabocas, el uso de las gafas, el distanciamiento físico. Y también algo muy relevante es el protocolo que estamos cumpliendo para poder abastecer el país y alimentar un mejor mañana. Usamos implementos de protección al interior de nuestras fábricas y transporte. Dispusimos de transporte para nuestros colaboradores y les entregamos gel, guantes y mascarillas para el uso en sus casas. De cara a la reactivación paulatina de la actividad económica, reforzaremos nuestros cuidados en todas las geografías en que operamos. En la Alianza Team estamos comprometidos en el logro de revertir la curva de contagio de los países en que operamos y así seguir alimentando un mejor mañana. Implementando correctamente los protocolos de bioseguridad, saldremos adelante. Mi responsabilidad es Colombia. Y otro de los aspectos que ha sido importante en medio de una coyuntura tan difícil tiene que ver con el emprendimiento, con la promoción del emprendimiento, con la capacitación para los emprendedores y por supuesto también para muchísimos jóvenes que se han visto afectados por esta circunstancia del COVID-19. Hoy nos acompaña el presidente de Impulsa, nuestra incubadora y aceleradora empresarial, el doctor Ignacio Gaitán y hay algo muy importante para compartir con ustedes y es una vinculación que se ha hecho cada vez más estrecha entre Impulsa y Coursera la plataforma virtual quizás una de las más grandes del mundo para proveer cursos para distintos sectores de la población y particularmente para jóvenes emprendedores. El, el presidente de Coursera, Jeff Mayocolda, nos ha mandado un video donde él le transmite a Colombia su compromiso para que más de 50 mil jóvenes puedan acceder de manera gratuita a estos cursos y a partir de estas plataformas seguirse formando, seguir teniendo ideas que les ayuden con sus proyectos. Así que antes de darle la palabra al doctor Ignacio Gaitán, me gustaría que agradeciéramos este testimonio que le permite a más de 50 mil jóvenes colombianos a través de esta plataforma formarse y tener acceso a importantes cursos para sus iniciativas empresariales. I'm honored to be joining President Ivan Duque to launch an important initiative during a critical time for the country. At Coursera, we are inspired by the president's vision for the fourth industrial revolution and are grateful for the opportunity to work with various federal agencies to upskill Colombians. The global economic slowdown caused by the pandemic has started to affect local jobs. Hundreds of millions of workers around the world have been left unemployed, including many hardworking Colombians. To help governments tackle this challenge, we launched Coursera Workforce Recovery Initiative. It provides any government in the world the ability to give free access to more than 3,800 job relevant courses. Considering our strong relationship with the Colombian administration, we reached out to the president to offer it to citizens. True to his leadership and sense of urgency, he immediately asked us to make this available to people in the country. Colombia became the first country in the world to partner with Coursera, which has now been followed by as many as 30 countries around the world. I'm excited to share that this is being made available to 50,000 unemployed workers in the country, helping them develop skills to quickly re-enter the workforce. The initiative will give access to courses from top universities. We are excited to work with the presidency, Mintic, Ministry of Labor and Impulsa, as well as various local governments like Pasto, Medellin, and Bogota to launch this initiative. I continue to be amazed by the leadership Colombia is showing during this time. And I look forward to expanding our partnership over the coming months and years ahead. Thank you and stay safe. Quiero agradecerle a Jeff Mayoncolda ese mensaje que nos envía y también agradecerle a un colombiano que es Mario Chamorro, que ha hecho parte de ese equipo de Coursera 
y es uno de esos compatriotas nuestros que en el mundo se ha posicionado como uno de los líderes en esta formación virtual. Así que, doctor Ignacio, cuéntele a los jóvenes eh, emprendedores del país cómo van a poder entrar también a esta plataforma, también a muchos jóvenes que se han visto afectados por la situación del COVID-19, pero algo también muy importante y es la feria que normalmente hacía impulsa para promover emprendedores, Colombia Innova y Emprende, este año teníamos la dificultad frente al COVID de, de pronto suspenderla y yo creo que algo que fue muy disiente fue la decisión de impulsa de hacerlo virtualmente y lo adelantamos a finales del mes de mayo, ya tenemos un balance de lo que fue también esa importante feria para los emprendedores colombianos, así que lo escuchamos. Presidente, gracias, querida vicepresidente y todos compañeros y colombianos. Eh, esto de Cursera es una noticia maravillosa, con el apoyo del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Tecnologías y de Comercio de la Alta Consejería de Asuntos Económicos, logramos un acuerdo que es maravilloso porque es Colombia el primer país donde Cursera decidió dar este apoyo. Son 50 mil cupos para esos colombianos que necesitan eh, desarrollar más habilidades en busca de empleo. Son habilidades en emprendimiento, en manejo de redes sociales, en programación, habilidades blandas, incluso programas de algunos idiomas como inglés para negocios. Eh, hoy está abierta la plataforma del Ministerio de Tecnologías, la aplicación, igual que en Impulsa, va a estar hasta el 30 de septiembre habilitado y es para todos los colombianos que estén en ese proceso de desarrollar habilidades y busca de empleo. Muy importante, son certificados… Una pregunta, una pregunta doctor Ignacio, yo la tengo sí. que hacer muy clara. Eh, para ese joven que nos está viendo, ¿cómo, cómo entra a la plataforma? ¿A partir de cuándo entra la, a la plataforma? ¿Qué tiene que llenar? ¿Cómo recibe ese acceso a la plataforma de Cursera? Gracias, presidente. Desde ayer está habilitado el, el programa, está en el ministerio, en la página de, de, de Mintic. Simplemente es una inscripción, hacen unas preguntas referentes con sus condiciones actuales en temas de búsqueda de empleo y con eso únicamente pueden aplicar. Solo quiero decir que en dos días tenemos más de 60 mil registros de colombianos que quieren aplicar estos programas. Es gratuito y es certificado por estantes, es certificado por las 150 mejores universidades de todo el mundo. Creo que es una gran noticia y sobre todo que los programas que están abiertos son en busca de esas habilidades que hoy son seguramente las más demandadas en busca de empleo. Un segundo tema, presidente, que usted hablaba es el año, la semana pasada quisimos hacer nuestra feria de Colombia Emprende e Innova. Como usted lo decía, de alguna manera era muy importante adaptarnos a los cambios y gracias a ese trabajo que hemos hecho en, en este proceso, en donde presentamos retos de innovación abierta, pues lo pusimos a conocimiento de todos los colombianos. Una gran noticia, nunca hemos logrado en ninguna de nuestras ferias más de 11 mil visitantes. Fueron dos días en donde ellos pasaron por la plataforma, iban a los stand casi como si estuvieran en vivo y logramos algo maravilloso. Tres de los retos que presentaron los emprendedores colombianos ya han sido apoyados por la industria, estuvieron alcaldes, gobernadores, empresas, emprendedores visitando la plataforma. Hoy queremos mostrarles algo maravilloso. El Ministerio de Comercio ha estado muy preocupado por ese sector tan golpeado que es el de restaurantes, el de hoteles y bares. Y, la, y uno de los emprendedores ganadores de ese proceso fue Top Brand, una plataforma que en el mes de junio presentaremos al país la primera feria gastronómica para restaurantes absolutamente gratuita. Cualquier restaurante puede participar en esa feria, van a haber más de 2.000 restaurantes que van a poder mostrar sus productos y llegar al comprador final. Eh, fue apoyado por la empresa privada y el desarrollo de la plataforma es completamente gratuita para los colombianos y quiero mostrarles este testimonio de un emprendedor que demuestra que la feria no solo fue un éxito en temas de visita, sino sobre todo de apoyo y desarrollo de retos de innovación. Mi nombre es Javier Vázquez, director de Top Brand. Somos una agencia especializada en eventos virtuales y experiencia de marca. En el marco de la iniciativa que lidera el gobierno nacional a través de Impulsa Colombia y su programa Colombia Emprende e Innova, Fuimos seleccionados como una de las mejores soluciones innovadoras que busca ayudar a los restaurantes, bares y hoteles a afrontar la crisis generada por la pandemia del COVID-19. De esta iniciativa nace la primera Feria Gourmet Virtual Market 2020, un evento que en su primera etapa busca reactivar a restaurantes ubicados a 3 kilómetros a la redonda del Parque La 93 en la zona norte de Bogotá. Esta feria se desarrollará posteriormente en la zona sur, oriente y occidente de la capital y culminaremos con las ciudades principales como Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. Los invitamos a conocer una propuesta gastronómica única, clases de cocinas, artistas y diferentes experiencias desde el viernes 26 de junio hasta el lunes festivo 29 de junio, ingresando a nuestra página www.feriagourmet.co y en Instagram arroba feriagourmetcol. Doctor Ignacio, y algo también que es importante es la ampliación 
de la línea de crédito de Colombia Emprende Innova para estas empresas emergentes e innovadoras que se han visto afectado en el marco del COVID-19. Son 15 mil millones de pesos adicionales, pero hablemos de créditos, de qué tamaño estamos hablando y para qué tipo de emprendedores. Muchas gracias, eh, presidente. Dos temas muy importantes. Usted nos lo había pedido hace una semana en el programa, era seguir ampliando según la demanda la capacidad de los créditos. La primera, hoy vamos a ampliar una línea especial para empresas de tecnologías de la información junto con el Ministerio de Tecnologías. Ya en este momento está habilitado en la página de Colombia Emprende Innova, que recuerden, se ingresa por el medio de la página de coronaviruscolombia.gov.co. Esos son créditos de promedio de 70 millones de pesos a tres años de, de, de periodo. Y lo más importante, la primera línea es para empresas de tecnologías de la información. Y la segunda y una muy buena noticia, con la alta consejería de la equidad para la mujer, con la vicepresidencia de la República y con el Ministerio de Comercio, hemos recibido un llamado muy importante de esas mujeres emprendedoras. Está demostrado que hay muchas mujeres, cabeza de familia, que lideran sus propios negocios, que de alguna manera decían, yo quiero, queremos tener esa oportunidad de tener una línea para nosotras. Hemos abierto un cupo de crédito a partir de hoy con Bancoldex, con una línea hasta 100 millones de pesos de, 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 de capital, tres años de periodo, seis meses de gracia, con una garantía eh, del Fondo Nacional de Garantías hasta el 70% y creo que es una gran noticia. ¿Por qué? Porque va a ser las, las beneficiarias van a ser únicamente mujeres que lideran emprendimientos. Eh, hemos trabajado mucho desde el inicio del gobierno con nuestro programa Empodera, que ha sido uno de sus programas de mujer emprendedora que tanto hemos hablado con la Consejería de Equidad para la Mujer y hoy queríamos reforzarlo, así que ustedes también tienen esa posibilidad y es una, un cupo únicamente para mujeres emprendedoras. Gracias, doctor Ignacio. Y también nos acompaña hoy el ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio Cabrera. Y yo creo, ministro, que hoy tenemos algo muy importante para compartirle a los colombianos y es los lineamientos del decreto 770. Ahí quiero eh, de pronto hacer referencia a varios temas. Por un lado, lo que va a ser el subsidio de la prima de junio, que le haremos para trabajadores formales que tengan ingresos hasta un millón de pesos de esas empresas que se han visto afectadas en más de un 20% en su facturación. También algo que quiero destacar y es llegar con ese apoyo social a cerca de 600 mil trabajadores que se han visto afectados por la suspensión de sus contratos laborales. También algo que es interesante y es justamente para proteger la vida y la salud en el marco de la emergencia sanitaria, tener la posibilidad de adaptar ciertas jornadas para que no haya aglomeración y que eso también permita seguir atendiendo los derechos de los trabajadores, pero hacerlo también en armonía con muchas de las normas que se han tomado desde el orden nacional y local para la prevención de la pandemia. Algo que también quiero destacar, el mecanismo de protección al cesante, donde también estamos dando facilidad a las cajas de compensación de tal manera que podamos pasar de atender a cerca de 91 mil personas a cerca de 150 mil personas. Y yo no puedo dejar de mencionar también algo que es muy relevante, algunos lineamientos generales para el trabajo en casa que también tengan como fundamento la protección de los derechos de los trabajadores. Lo escuchamos, ministro. Bueno, gracias, señor presidente. Un, un cordial saludo a todos los televidentes que a esta hora nos ven. Presidente, eh, por fin se plasmó, habíamos ya anunciado este beneficio tanto a los empleadores como a los trabajadores en el sentido de ayudarlos en esta época tan complicada que estamos viviendo. Y por eso hoy con el decreto 770 se plasmó el, eh, eh, todos los lineamientos para poder recibir estos beneficios. En primer lugar, efectivamente, el programa de apoyo al plan para proteger la nómina. En la nómina, no, la, el, la prima de los empleadores que le debe pagar a los trabajadores. ¿Cómo funciona? En primer lugar, aplica a todas las empresas cuyos ingresos tengan una disminución del 20%. Es un valor de 220 mil pesos que aplica a cada trabajador que tenga un salario mínimo y máximo un millón de pesos. Aplica al número de trabajadores. Y hay una cosa muy importante en esta situación. Los, los empleadores podrán concertar fraternalmente con los trabajadores la posibilidad de esa prima que se debe pagar en junio, el 50%, ese, ese valor lo pueden concertar en tres pagos, máximo hasta diciembre 20. De otra manera, de otro, de otra manera, de otra, de otra, otra situación que debemos tener en cuenta es el número de trabajadores que existen en la nómina del mes de junio. Y para toda la irrigación de estos recursos, cero impuestos y demás. 
todo de una manera virtual a través, de, a través del banco de su predilección. Insiste, insistimos, apoyo a las empresas y para ayudar a pagar esta prima. Segundo, tenemos también la posibilidad de ayudar a los contratos suspendidos en el sentido para todos, a todas las personas que de una u otra manera la empresa suspendió el contrato, dadas las circunstancias actuales, esos trabajadores que hoy en los meses de abril, mayo y junio no, recibir, no han recibido ningún ingreso y que están en sus casas y de otra manera el empleador ha venido pagando su seguridad social, salud y pensión. Vamos a entregar 160 mil pesos, repito, por tres meses y de esa manera podemos ayudar a estas personas. La condición es que aparezcan con la condición de contrato suspendido en el sistema PILA. De esta, de esta manera podemos cumplir. Otro tema, señor presidente, hemos visto y nos han solicitado muchas alcaldías toda la situación que estamos viviendo para esta reactivación inteligente, para esta reactivación económica, que hay cosas que no se pueden manejar fácilmente. Estamos hablando de todo, lo, la, la, todo el tema de cómo manejamos la, el transporte, la aglomeración en el sitio de trabajo y sobre todo, por ejemplo, en el caso de Bogotá, utilizar el transporte masivo de una manera inteligente, que no vayamos a ocupar todos al mismo tiempo. De esa manera, estamos promoviendo la posibilidad de que existan acuerdos fraternales entre los trabajadores y los empleadores para utilizar todos los turnos que sean necesarios. Estamos hablando de la posibilidad de usar turnos de seis, ocho horas y utilizando toda la flexibilidad, 30, máximo 36 horas o 48 horas sea el caso. En el caso de utilizar los turnos de más de dos, de, en el día mmm, superiores a la jornada laboral, más de ocho horas y demás, puede, si, hay, si hay recargos y demás, pueden, los pueden pagar diferidos, llevarlos hasta diciembre, pero siempre se causa a, en beneficio del trabajador estos recargos. Insistimos, acuerdo entre los empleadores y los trabajadores. De otra manera, presidente, en el tema, en el tema del lineamiento, de, en lo que tiene que ver con la protección al cesante. Nosotros hemos venido trabajando a aquellos trabajadores que se quedaron sin empleo, que les cancelaron ese contrato, ya se habíamos creado el subsidio al desempleo y de esa manera lo reactivamos hace un mes y medio, pero aquí faltaban recursos y hemos logrado que con los recursos de las propias cajas habilitarlos a que utilicen la, los diferentes programas que por efecto de la pandemia no podían usar esos recursos, utilizarlos para ampliar las coberturas del cesante. Estamos hablando, pasamos de 91 mil beneficiarios a 150 mil personas y de esa manera, y estamos estudiando otras posibilidades, presidente, para poder ayudar a las personas que quedaron sin empleo en esta época, pero lo anunciaremos posteriormente. Por último, presidente. Hemos recibido una cantidad de, de situaciones que estábamos viviendo cuando arrancó la pandemia, el gobierno implementó de una manera muy fuerte en lo que tiene que ver el trabajo en casa, diferente al teletrabajo. El teletrabajo, como siempre hemos dicho, es, un, es una manera en la cual, de acuerdo con la ley 1221, siempre se busca que el trabajador, el empleador, traslade los mismos elementos de trabajo a ese trabajador en su casa, eso es el teletrabajo. Pero el trabajo en casa es una manera excepcional y temporal en la cual habilitamos para que se pudiera realizar las diferentes actividades en la casa y de esa manera no perder los puestos de trabajo. ¿Qué hicimos con la circular 41? Estamos, estamos diciendo, en primer lugar, por favor, las normas laborales se mantienen exactamente iguales de acuerdo al contrato de trabajo que firmaron las partes. Esto significa que no habrá disminución de salario, esto significa que no se cambiarán ningún otro tipo de condiciones. Podemos, eh, eh, se puede, eh, hemos, estamos haciendo un llamado de atención a los diferentes empleadores para que conjuntamente con su trabajador mare, manejen tiempos en el día laboral. Se sigue diciendo que las horas de trabajo son las, los horarios de trabajo son los mismos que están en el contrato de trabajo, o sea, las ocho horas diarias, 48 horas semanales, no, no hay horas totalmente diferentes. Cuando exista alguna posibilidad de hacer trabajo diferente a horas, a horas, a horas no adecuadas y demás, debe ser concertado. 
y también buscamos fraternalmente que se conserve el concepto de familia, que no se dañe esa unidad familiar, que todo esto que se está viviendo muchas veces sea acorde y no dañe, repito, todo el concepto de familia que debemos hacer en ese sentido. De acuerdo a la Corte Constitucional, señor presidente, también queremos mandar un mensaje. Las comunicaciones entre el empleador y trabajador pueden ser utilizados todos los correos electrónicos, WhatsApp o cualquier otro contacto, pero debe ser dentro de los horarios establecidos en el contrato de trabajo. Y reiteramos, pueden utilizar otros horarios, pero concertados y de esa manera podemos avanzar. Y por último, la ARL tiene que hacer todos los programas de prevención de trabajo en casa y tanto el empleador como el trabajador informar a la ARL para tener ese procedimiento de esta manera. Presidente, le entrego ahí este informe que hemos entregado el día de hoy, ya plasmado en los documentos oficiales. Muchas gracias, ministro Ángel Custodio. También nos acompaña hoy la ministra de las TIC, la doctora Karen Abudinen, porque la conectividad es muy importante, no solamente en lo que ha sido este aislamiento preventivo obligatorio y la recuperación también de vida productiva, sino también hay medidas muy importantes. Por ejemplo, aquellas personas que han estado trabajando en casa y que obviamente al estar trabajando en casa se preguntan, bueno, ¿y qué pasará con el auxilio de transporte? Aquí la ministra viene a contarles a ustedes con mucha claridad que esas personas que están trabajando en casa van a recibir el, lo que recibían por el auxilio de transporte ahora en la forma de auxilio por conectividad, para conectarse desde el lugar de, de trabajo en casa. Lo otro, ¿cómo estamos avanzando con los programas de entrega de tecnología en las regiones para que más niños vulnerables o en familias vulnerables puedan tener conectividad? Y también, ¿cómo seguimos conectando regiones de nuestro país para que a partir de la tecnología mejoren sus condiciones de vida? Ministra, la escuchamos. Presidente, estamos primero que todo un saludo a todos los colombianos y traemos grandes noticias. Efectivamente, el decreto 771 del 3 de junio del 2020 establece que los empleadores podrán o pagar auxilio para la conectividad o el auxilio para el transporte. Este auxilio es para aquellas personas, el auxilio de la conectividad es para aquellas personas que hoy están trabajando en casa o trabajo remoto y pueden esos empleadores darle 102 mil pesos como auxilio. Y una gran noticia, son más de 4 millones de personas que se pueden beneficiar de este auxilio de la conectividad si no están trabajando. Así que vamos a seguir trabajando por los colombianos y por conectar el país. Otro de los temas importantes, presidente, usted nos puso una meta muy importante y es llevar 84 mil computadores. Eso lo hemos venido cumpliendo en el mes de mayo, cumplimos esa meta, llegamos a más de 750 sedes educativas y a los 32 departamentos del país. Y adicionalmente, en nuestro programa, los 500 mil nuevos hogares, ya tenemos 100 mil hogares conectados. Yo quiero decirles a todos que si de verdad están interesados, si son estrato 1 y 2, pueden contactarse con nuestros operadores. Claro, que es el 018003200200, el número de teléfono donde se pueden contactar, o numeral 400. Y vía el net pueden contactarse, como es en la costa, el teléfono es 575 4346220. Yo les quiero mostrar un video a todos los colombianos de estrato 1 y 2 que pueden participar en este programa, los beneficios que trae el programa y cómo Colombia, en todas las regiones, en las veredas, en los corregimientos, estamos conectando al país, porque la conexión es equidad. Yo trabajo con madera y trabajo con fibras naturales. Siempre está uno como en la búsqueda de, de crear nuevos productos, de ofrecerle algo diferente al cliente. Yo tengo un negocio de frutas, entonces he montado las ventas. He tenido la oportunidad de que el cliente vea o Facebook de vender a través de esto. Pues hogares conectados ha sido la oportunidad para, para mostrarnos, para mostrarnos como, como vendedores. Ha sido una experiencia muy agradable. Porque he tenido la oportunidad a través de esto de volverme a conectar con personas que hacía años no veía, personas que lo llaman a uno hasta para felicitarlo por, 
por el emprendimiento. Están ofreciendo un plan de internet muy económico, supremamente económico. Me acerqué, averigué, tomé la información y el trámite fue supremamente sencillo. Todo se hizo en línea y en un par de días ya tenía el internet y el cambio fue evidente. Vital para el negocio de estar conectado. He tenido la oportunidad a través de esto de volverme a conectar con personas que hacía años no veía, personas que lo llaman a uno hasta para felicitarlo por, por el emprendimiento. El Internet ha trabajado supremamente bien aquí en mi casa. Ha sido muy bueno porque nos ha servido para comunicarnos con la familia. Yo estoy muy contenta y muy agradecida. Y nos acompaña desde la ciudad de Cali el señor ministro de Salud, Fernando Ruiz. Allá está acompañado del alcalde de nuestra Sultana del Valle, el doctor Jorge Iván Ospina. También está la señora gobernadora del Departamento del Valle, la doctora Clara Luz Roldán. Gracias por estar hoy con nosotros. Me gustaría, ministro, que nos haga rápidamente el balance de lo que ha sido la jornada de hoy. Y también yo le preguntaría de una vez al señor alcalde cómo sigue avanzando, además, con ese plan de cerco y control epidemiológico, también los pilotos de recuperación de vida productiva. Y doctora Clara Luz, a usted y a, al, al señor alcalde, yo le diría que, que cómo se va ampliando también la capacidad de atención en salud. En el caso de la gobernación hay avances también muy importantes en la ciudad, ni qué decirlo. Hoy, llegar, hoy llegaron, entre hoy y mañana, llegan 10 ventiladores para la ciudad de Cali y 30 ventiladores que van a ir para nuestra bella ciudad en el Pacífico de Buenaventura. Así que los escuchamos. Señor presidente, muchas gracias, colombianos. Hoy estuvimos en, estamos en la eh, Valle del Cauca, en la ciudad de Cali, y estamos revisando la situación de la ciudad y el departamento, donde tenemos 3.996 casos en el departamento, con eh, más o menos 2.988 personas en la ciudad de Cali con la afectación. Tenemos una línea creciente de, de casos, sin embargo, al revisar, estuvimos revisando totalmente la estrategia, encontramos una relativamente baja letalidad, un en el limita, bajo uso de cuidado intensivo y una, especialmente una muy buena capacidad de coordinación, gobernación, ciudad, con una muy buena integración y un plan de contingencia bastante ajustado y con un crecimiento en la capacidad de aplicación de pruebas y de, y de integración de un modelo de atención a nivel del departamento y a nivel de la ciudad. Eh, dentro de eso pudimos evidenciar que, por ejemplo, en, las, en el departamento tenemos 258 camas de cuidado intensivo disponibles en este momento, no utilizadas, liberadas, lo que nos da un, un porcentaje de liberación global del 31%, y con base en, las, en la estrategia y todo lo que está haciendo en la ciudad, hemos definido llevar al Comité Asesor Nacional el 7 de junio la posibilidad de ampliar... Eh, ya a la, a, la, a la apertura hacia temas comerciales dentro del nuevo decreto y, e iniciar con un pilotaje también en, en seis centros comerciales a partir de mañana para ya abrir, dar una posibilidad de apertura. Creo que eh, también, también hay un plan estratégico muy importante con la, con la central de abasto de Santa Elena, donde ya se generó una liberación y un traslado a, a, las, a la central de Cabaza y todo un plan de contingencia muy bien elaborado para reducir el nivel de afectación. También tuvimos la oportunidad de visitar dos hospitales, dos antiguas clínicas de salud donde se plantean ampliación de UCI y toda esta estrategia en la cual ya empezamos a entregar UCI y a liberar nuevamente la posibilidad de generar mayores liberaciones en cuidado intensivo. Yo creo que ha sido una visita muy importante para poder evidenciar, estuvimos acompañado del viceministro de Interior, de algunos otros funcionarios de la presidencia y creo que con esto ya estamos muy adelantados en las acciones de la ciudad y con el buen con el concurso de nuestro alcalde y nuestra gobernadora. Gracias, Pero, ministro. Alcalde. alcalde. Eh, señor presidente, buenas noches para usted, para todos los colombianos, para todos los caleños y caleñas. Nuestro gran propósito es que en el marco de esta pandemia tenerla de oportunidad para transformar circunstancias verdaderamente difíciles en nuestro territorio. Uno de ellos se llama la Galería Santa Elena, que es nuestra principal central de abastos. Hemos tomado la decisión de hacer un cierre de ella hasta el día 12 de junio, pero tenemos que ir mucho más allá. Necesitamos aprovechar 
esta situación extrema para renovar urbanísticamente este territorio, para poder superar la ocupación de espacio público, el microtráfico y las dificultades que en este desarrollo se tienen, pero también para potencializar los miles de empleos que esta galería le genera a toda nuestra ciudad. Hacer esto es fundamental. Hoy está cerrada porque es el sitio donde tenemos el mayor número de contagios y donde tenemos fallecidos. Y hoy debemos de hacer todo un esfuerzo donde esperamos el concurso nacional, departamental y local para hacer toda la renovación y la potencialización de la Galería Santa Elena. Por último, señalarle, señor presidente, que estamos en la propuesta Guardianes de Vida, el héroe sos vos, expres, extremando acciones de cultura ciudadana, entendiendo que el lavado de manos, el uso de tapabocas, el aislamiento y la educación es un pilar fundamental para la nueva normalidad. Hemos abierto los centros comerciales a partir de mañana como prueba piloto en la intencionalidad de que sean espacios educativos, pedagógicos para esta nueva normalidad y privilegiar la vida. Muchas gracias, apreciado alcalde, gobernadora. La escuchamos y, y creo también que llegan muy buenas noticias para Buenaventura con esos 30 ventiladores ampliando capacidad. Total, presidente, muy buenas noches. Un saludo para todos los colombianos y efectivamente, primero darle las gracias al gobierno nacional, al ministro de Salud y a todos los funcionarios que vinieron a acompañarnos y a hacer posible este proceso, como lo decía el alcalde, el doctor Jorge Iván Ospina, ya inicia la reactivación económica de nuestros centros comerciales. Eso era muy importante porque son muchos empleos los que dependen. En el tema de la ampliación, nosotros hemos venido trabajando regionalmente. Hoy tenemos preparado para que Cartago, Tuluá, Buga, Palmira, Buenaventura y Cali hagan la ampliación de unidad de cuidados intensivos. Usted nos da la excelente noticia de que mañana estaremos entregándole 30 ventiladores a Buenaventura. Vamos con el ministro de Salud personalmente a Buenaventura una vez más a decirles que cuentan con nosotros, con el gobierno nacional y con el gobierno departamental. Hoy tenemos 450 camas de unidades de cuidados intensivos que tenemos al 37% copadas y aspiramos en 15, 20 días estar recibiendo eh, las que importamos directamente desde la gobernación, que son 300, y con las del gobierno nacional más las del departamento del Valle, esperamos llegar a 1.250 camas de unidad de cuidados intensivos. Nuevamente, presidente, muchas gracias, y sé que Buenaventura va a sentir una gran satisfacción cuando lleguemos mañana con esos 30 ventiladores que el gobierno nacional nos entrega. Muchas gracias, gobernadora Clara Luz Roldán. Muchas gracias, alcalde Jorge Iván Ospina, ministro Fernando Ruiz. Acá seguimos trabajando en equipo, todos por Colombia, todos con la idea de enfrentar el COVID-19 y también de ganarnos la vida recuperando actividad productiva y que podamos hacerlo protegiéndonos todos como sociedad. El tiempo se nos agota ya en el espacio de hoy de prevención y acción. Mañana estaremos nuevamente a las seis de la tarde y los dejo con estas recomendaciones que debemos observar todos los días para protegernos y proteger a los demás. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Nadie es inmune a este virus. Solo con disciplina y autocuidado podemos combatirlo. Por eso es importante que acate las medidas preventivas con rigor, protegiendo a su familia y a los que más amas. Mantenga una distancia de dos metros en el transporte público o cuando necesite salir. El lavado constante de manos lo protegerá de posibles contagios. Evite tocarse la cara. Limpie y desinfecte superficies. No participe de reuniones sociales ni fiestas. Nuestra vida está en juego. Mantener el aislamiento preventivo es nuestra mejor opción. Combatir el coronavirus es responsabilidad de todos. Vamos a ganarnos la vida. Si usas transporte público, guarda distancia mínima de un metro de los demás pasajeros. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido, tú te cuidas. Así vamos a ganarnos la vida.